Chào mừng các bạn đã đến với bản tin bóng đá trưa ngày 14 tháng 2 của Hiền Bóng Đá TV. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay. Ronaldo gây sốc khi xuất hiện ở đề cử đội hình hay nhất thế giới. Neymar tiết lộ sự thật, Messi theo chân rời PSG. Elon Musk quan tâm đến việc mua Manchester United. Erling Haaland trở lại tập luyện trước thềm đại chiến với Arsenal. Ngay sau đây hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin chi tiết và đừng quên dành ra một ít thời gian đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé. Ronaldo gây sốc khi xuất hiện ở đề cử đội hình hay nhất thế giới. Vào đêm qua, FIFA đã công bố danh sách 26 cầu thủ rút gọn cho đội hình xuất sắc nhất thế giới năm 2022, FIFA FIFA Men's World. Bất ngờ lớn xảy ra khi Cristiano Ronaldo cũng có mặt. Ở vị trí tiền đạo, Ronaldo, người hiện thi đấu cho câu lạc bộ Anas của Ả Rập Xê Út, nằm trong danh sách đề cử bên cạnh 6 cái tên khác gồm Karim Benzema, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe, Lionel Messi và Neymar. Trong sự nghiệp, Ronaldo đã có 14 lần lọt vào đội hình hay nhất thế giới của FIFA, chỉ kém mỗi Lionel Messi là 15 lần. Tuy nhiên, trong lần xuất hiện ở danh sách đề cử năm nay, CR7 đã gây ra tranh cãi lớn. Không ít cổ động viên cho rằng tiền đạo 38 tuổi không xứng đáng có mặt bởi năm 2022 là năm tồi tệ của anh. Vinicius Junior, người đã có sự thăng tiến vượt bậc cũng như đóng góp giúp cho Real Madrid vô địch La Liga, Champions League 2021-2022 lại không có xuất. Ngoại trừ trường hợp của Ronaldo, những cái tên khác trong danh sách rút gọn hầu hết đều xứng đáng. Đêm gala trao giải sẽ diễn ra vào Paris vào ngày 27 tháng 2. Messi được đánh giá là có khả năng lớn ám giải The Best sau khi đã cùng đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022. Neymar xác nhận tranh cãi trong phòng thay đồ PSG. PSG đã để thua 1-3 trước câu lạc bộ Monaco tại Ligue 1 cuối tuần trước. Tiền đạo Neymar đã có màn trình diễn không tốt như mong đợi. Anh còn bị cáo buộc là to tiếng với đồng đội và tranh cãi với giám đốc Luis Campos trong phòng thay đồ sau trận. Mới đây, Neymar đã lên tiếng xác nhận đúng là có cuộc tranh cãi sau trận đấu với Monaco. Đúng là nó đã xảy ra, một cuộc thảo luận nhỏ, chúng tôi không đồng ý quan điểm với nhau. Neymar chia sẻ như vậy. Điều đó xảy ra với chúng tôi hàng ngày, nhưng tôi yêu tất cả họ. Bóng đá không chỉ là tình yêu, không chỉ là tình bạn, có sự tôn trọng nhưng cũng có những cuộc thảo luận. Chúng tôi không quen thua cuộc. Khi có thất bại, tất nhiên là nó làm phiền chúng tôi. Đó là một phần quá trình để cải thiện Phút Mekato đưa tin PSG đã sẵn sàng thanh lý Neymar Ở mùa giải tới Tiền đạo người Brazil đã bước sang tuổi 31 Và thường xuyên dính líu vào những cuộc tranh cãi căng thẳng Trong phòng thay đồ với các cầu thủ khác của câu bộ Việc Neymar rời câu bộ Có thể kéo theo cả sự ra đi của Messi Anh hiện không còn ưu tiên gia hạn với PSG Khả năng đó ngày càng tăng lên Nếu ngôi sao người Brazil bị bán đi Bên cạnh đó El Nacional tiết lộ Siêu sao người Argentina cảm thấy hoài nghi về khả năng giành Champions League khi những mâu thuẫn nội bộ xuất hiện ngày càng nhiều ở mùa giải 2022-2023. Trước nguy cơ chia tay cả Messi và Neymar vào mùa hè, PSG được cho là đã nhắm tới Harry Kane của Tottenham như là một trong những mục tiêu hàng đầu của phiên chợ năm nay. Phía Tottenham Hotspur cũng đã cởi mở hơn và được cho là sẵn sàng đàm phán nếu đối tác trồng đủ tiền lên sàn. Bên cạnh Harry Kane, Aubameyang cũng lọt vào danh sách mua sắm của PSG như một phương án dự phòng. Tiền đạo người Gabon dù đang thất sủng tại Stamford Bridge, nhưng đội tuyển trạch của PSG vẫn tin tưởng vào trình độ cũng như khả năng của cựu sao Arsenal. Alan Mush quan tâm đến việc mua Manchester United Alan Mush, người giàu thứ hai trên hành tinh và là chủ sở hữu của Tesla và Twitter, được cho là đang theo dõi cuộc đấu thầu mua lại Manchester United từ nhà Glazer. Tỷ phú công nghệ này có sở hữu khối tài sản cá nhân ước tính trị giá 157 tỷ bảng Anh. Theo Daily Mail, chưa có lời đề nghị chính thức nào đưa ra từ Elon Musk, nhưng ông đang theo dõi các sự kiện diễn ra xung quanh sân Old Trafford trong bối cảnh hạn chót nộp hồ sơ mua lại quỷ đỏ đã cận kề. Vào tháng 8 năm 2022, Elon Musk đã bóng gió về việc mua lại đội bóng này sau khi nổ ra hàng loạt các cuộc biểu tình phản đối nhà Glazer từ các cổ động viên của Manchester United. Ông từng thừa nhận Man United là đội bóng ưa thích của mình và nếu được chọn mua một câu lạc bộ thể thao thì đó sẽ là đội bóng này. Liverpool liên tiếp đón tin vui về mặt lực lượng Daily Mail đưa tin Liverpool nhận tin vui khi trung vệ Virgil van Dijk đã quay trở lại tập luyện Hậu vệ 31 tuổi có thể thi đấu trong chuyến làm khách trước Newcastle cuối tuần sau Ngoài Virgil van Dijk, Liverpool cũng nhận thêm hai tin vui từ Diogo Jota và Roberto Firmino Vào ngày 22 tháng 2 tới, Liverpool sẽ bước vào trận đấu lượt đi vào 1-8 với Real Madrid trên sân Anfield Tín hiệu tích cực cho họ là Diogo Jota, Roberto Firmino và Virgil van Dijk có lẽ đều sung sức và ra sân ngay từ đầu. Sự trở lại của ba trụ cột giúp huấn luyện viên Jurgen Klopp có thêm những sự lựa chọn tốt. Hiện Luis Diaz, Arthur Melo và Thiago vẫn đang trong thời gian dưỡng thường. 
Erling Haaland trở lại tập luyện trước thêm đại chiến với câu lạc bộ Arsenal. Ở trận đấu gặp Arsenal Villa cuối tuần qua, Erling Haaland đã dính chấn thương nên phải rời sân ngay sau hiệp 1. Huấn luyện viên Pep Guardiola không khỏi lo lắng, ông đã thừa nhận khả năng bỏ lỡ đại chiến Arsenal của tiền đạo người Na Uy. Nhưng rất may cho Man City là ngay trong buổi tập vào chiều hôm qua, 13 tháng 2, Erling Haaland đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Thậm chí chân sút người Na Uy còn tỏ ra rất sung sức trong các bài tập tốc độ. Điều này cho thấy Erling Haaland không gặp vấn đề lớn ở đùi như lo ngại của huấn luyện viên Pep Guardiola. Vì vậy, chân sút đang dẫn đầu danh sách dội bom ở Premier League, nhiều khả năng vẫn sẽ ra sân ở đại chiến với Arsenal vào đêm mai. Đây sẽ là trận đấu bù vòng 12 Premier League, cũng là lần đầu tiên Man City gặp Arsenal ở giải đấu số 1 nước Anh mùa này. Trận đại chiến này có nghĩa rất quan trọng với thầy chó luyện viên Pep Guardiola, bởi nếu giành chiến thắng, họ sẽ cân bằng điểm số với pháo thủ trong cuộc đua vô địch. Bayern Munich muốn Man City giảm giá bán Cancelo. Theo 90 Minutes, Bayern Munich đã nói với Man City rằng họ không sẵn sàng kích hoạt điều khoản mua lại trị giá 70 triệu euro của Jao Cancelo. Tất nhiên, họ rất muốn mua đứt cầu thủ người Bồ Đào Nha với một mức phí rẻ hơn. Hiện đang có một cuộc đàm phán diễn ra giữa hai gã khổng lồ này. Nguồn tin trên nói thêm, mức phí dành cho Cancelo có thể rơi vào khoảng 60 triệu euro. Về phần mình, Cancelo được cho là đã ổn định cuộc sống ở Bavaria và sẽ đồng ý việc chơi cho Bayern Munich lâu dài. Trước khi rời khỏi Man City theo dạng cho mượn, Jao Cancelo đã thu hút sự chú ý của nhiều ôn luyến khác, bao gồm Real Madrid và Chelsea. Xác định tương lai của Graham Potter Bất chấp việc chỉ giúp Chelsea thắng 3 trận trong 3 tháng ở đây, huấn luyện viên Graham Potter vẫn được ban lãnh đạo của The Blue tin tưởng và đảm bảo tương lai. Cụ thể, theo The Atlantic, đội ngũ của chủ tịch Todd Bowley sẽ đánh giá hiệu quả làm việc của huấn luyện viên Graham Potter theo năm, chứ không phải theo tháng hay là từng trận. Họ cũng hiểu rõ những khó khăn mà ông phải trải qua khi dẫn dắt một tập thể non trẻ nên quyết định cho nhà cầm quân này thời gian để hiện thực hóa các ý tưởng của mình. Chelsea có nguy cơ mất Mason Mount Tờ Telegraph cho hay Chelsea không đạt được bất cứ bước đột phá nào trong các cuộc đàm phán hợp đồng với Mason Mount. Ngôi sao người Anh được cho là không hài lòng với lời đề nghị của Chelsea đưa ra, nhất là khoản lương bổng. Mason Mount muốn tăng lương gấp 3 lần so với hiện tại. Dù vậy, lãnh đạo của The Blue không sẵn sàng trả anh ở mức 240.000 bảng một tuần. Vì thế, đàm phán đôi bên hiện không đi đến đâu. Chelsea bán người để mua Declan Rice Theo Football Insight, Chelsea đang lên kế hoạch cho bổ sung hàng tiền vệ với Declan Rice của West Ham được coi là mục tiêu hàng đầu vào mùa hè. Tuyển thủ Anh được định giá không dưới 100 triệu bảng. Do đó, Chelsea sẽ phải gây quỹ mới có thể xúc tiến thương vụ này. Conor Gallagher và Ruben Loftus-Cheek là những người có hợp đồng lần lượt hết hạn vào năm 2025 và 2024 đã được liệt vào diện thanh lý để lấy tiền chuyển nhượng Declan Rice về với Chelsea. Do vậy, The Blue được cho là sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ đại kinh địch Arsenal. Bản tin bóng đá ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo. Hiện bóng đá kết nối niềm đam mê túc cầu.